राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा परचालित प्राथमिक शिक्षार डिप्लोम पाठ्यक्रम लोक पुनर्बार स्वागत एम नतुन पाठर विषय आलोचना कर पाठ तो पाँच एक पाठ्यसूची भारतवर्ष प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिभंगी खंड एक भारतवर्ष प्राथमिक शिक्षा एक अतीतर्शी दृष्टिभंगी उपलब्ध ये पाठ तो मैं गोट आठरपा लैसो जी गोटर नाम प्राथमिक शिक्षक प्रस्तुति और मोर पाठ तो शुरुन से प्राथमिक पर्यात विद्यालय शिक्षार बे एन सी एफ नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क दुहजार पाँच विभिन्न दिश प्रिय प्रशिक्षार्थी मैं पाठ तो जो आगते किस कथा आपलोक कह लब खुजी जीखिन कथा इतिम्य आपलोके विभिन्न धरण ज्ञात जे स्वराजुतर पीछे भारतवर्ष शिक्षार उन्नयन विभिन्न धरण आयोग कमिटी गठन कर आयोग और कमिटी समूह शिक्षार विभिन्न स्तर जने प्रा प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा ये विभिन्न स्तर निजर परमर्शवल और विभिन्न धरण आलोचना आग बढ़ा से जुक्ति सहकार परवर्ती समय सरकार यही जीव परमर्श कार्यक्षेत्र प्रयोग कर देशों जी सामग्रिक शिक्षा व्यवस्था तार उन्नयन अरहना जोगा से आपल इतिम्य इतिम्य स्वराजुतर पीछे जी चार कमिशन आ प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग क्या है तार पिछते मुदालियार आयोग स्त्री शिक्षार कमिटी और कोठारी कमिशन विषय इतिम्य आलोचना करी कोठारी कमिशन जी आज ऊनसठी सन में और ऊनसठी सन तार जी प्रतिबेदन दाखिल करी सन कोठारी आयोग भारत शिक्षार इतिहास क्षेत्र एक नवजागरण सृष्टि कर इक भारत शिक्षा आयोग क्या है इार पिछते विभिन्न समय जैसे ऊनसठी तार पिछर परवर्ती समय तो समय समय भारत शिक्षा आयोग के पुनर्गठन और नतुन नामकरण नामकरण कर गेजुतर पिछर काल जैसे भारत शिक्षा व्यवस्था भूमुक मारिम तक कब उल्लेख्य परिघटना देख अति सम्प्रति भारत शिक्षा व्यवस्था केंबाण आँचनी केंबाण प्रतिबेदन कार्यकारी किसु कर्मसूची चल आम भारतवर्ष शिक्षार क्षेत्र एक नतून दिशे आगे सक्षम प्रिय छात्र छी आज आलोचना कर कमिटी आयोग अपना कब पे सीखे राष्ट्रीय प्राथमिक गाँथनी नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क दुहजार पाँच ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम गाँथनी दुहजार पाँच भारतवर्ष विद्यालय शिक्षा व्यवस्था विषय सूची पाठ्यपुथी और शिक्षण प्रणाली प्रस्तुतकरण गाँथनी निर्माण कर आयोग गठन हो दुहजार पाँच सन में आम कब पारो भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान विशेष क्षेत्र रूपे तैयार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम गाँथनी दुहजार पाँच विभिन्न धरण कर्मपन्था विभिन्न धरण परमर्शवल आग बढ़ा से एन सी एफ दुहजार पाँच विश्वास कर भारतवर्ष विद्यालय शिक्षा व्यवस्था उन्नयन अबने एन सबल और सुस्थ समाज गढ़ा तो सम्भव न गति के आम एन सी एफ दुहजार पाँच कथा जैसे कम आम भारतवर्ष विद्यालय शिक्षार विभिन्न दिशबूर कथा आलोचना कर लगे प्रिय प्रशिक्षार्थी एम एन सी एफ नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम गाँथनी दुहजार पाँच बहुत बैशिष्ट आम देख ये वैशिष्ट्यूह आम कईटाम भाग पार प्रथम भाग तो 
প্রণালীবদ্ধ সংশোধন সেয়া পাঠ্যক্রম সংশোধনের কথা কোয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের মান নির্ণয় বিদ্যালয় আর শ্রেণীকোঠার পরিবেশ দৃষ্টিভঙ্গী মনোভাব বা আটিটিউড আর শিক্ষণ আর জ্ঞান এই পাঁচটা দিশত ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক বা এন সি এফ বা রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম গাঁথনি দুহাজার পাঁচে নিজের পরামর্শল আগবাইছিল বা বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আগবাইছিল এটা আমি যদি চাও যে প্রণালীবদ্ধ সংশোধন এই দিশট পাঠ্যক্রম সংশোধনের কথা কোয়া হয়েছিল আর সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থার বা বিদ্যালয় শিক্ষার সংশোধনের কথা কোয়া হয়েছিল ইয়াত কোয়া হয়েছিল যে আমার বিদ্যালয় বা আমার পাঠ্যক্রমত কি সংশোধনী ব্যবস্থা আছে বা থাকিব লাগে তাক প্রণালীবদ্ধভাবে আমি সজাব লাগিব বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের সমাজের বিশিষ্ট সংশ্লি সংশ্লি বিশিষ্ট আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকলের লগত সহমর্মিতার আলোচনার যোগেদি আমি এক প্রণালীবদ্ধ সংশোধন পদ্ধতি সৃষ্টি করিব লাগিব। যদি সেয়াই নহয় তেতিয়া হলে সামগ্রিকভাবে আমার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়াটো কেতিয়াও সম্ভব নহয় গতি এন সি এফ দুহাজার পাঁচে এই প্রণালীবদ্ধ সংশোধনের ক্ষেত্রত নিজের মতামত আগবাইছিল আর পরবর্তী সময়ত আর অতি সম্প্রতি এই যে পরামর্শল তাক কার্যকরী রূপত কাম করবলৈ সরকারে নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আছিল যে বিদ্যালয় মান নির্ণয় আমি জানো যে ভারতবর্ষত যে বিদ্যালয় আছে যুহ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয় সমূহের যে মান বা যে স্টেণ্ডার্ড সেয়া খুবই ভাল নহয় আন্তগাঁথনির অভাবের কারণে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক কারণতেই হোক বা যিকো কারণতেই হোক ভারতবর্ষত আন্তঃগাঁথনির অভাবের কারণে বিদ্যালয় সমূহে এতিয়াও উন্নয়নের যথ সেয়া দেখা নাই গতি উন্নয়নের কথা আহিলেই শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের কথা আহিলেই বিদ্যালয় হোক বিদ্যালয়বর মান নির্ণয়ের কথাটো আহি পড়ব বিদ্যালয় মান অবিহনে আমি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নের কথা কল্পনা করিব নোৱাৰো। গতি এন সি এফ দুহাজার পাঁচে এই বিষয়টুত গুরুত্ব আরোপ করেছিল আর বিদ্যালয়বর মান নির্ণয়ের কারণে যথোপযুক্ত কার্যব্যবস্থা লবর সরকার পরামর্শাবল আগবাইছিল আমি জানো যে ভারতবর্ষর দরে এখন বিশাল আর বিভিন্নতার দেশত বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈষম্য আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে অনুন্নত পিছপরা এনেকা অঞ্চল আছে যত বিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই কষ্টকর গতি এই সকলব দিক সামরি আমি যাতে সামগ্রিকভাবে এক সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের সকলব বিদ্যালয়ের মান নির্ণয় করব পড়ো তার কারণে এন সি এফ দুহাজার পাঁচে পরামর্শল আগবাইছিল আর ইয়ার পিছত মান নির্ণয় করার পিছত যুর সমস্যা আমি বিদ্যালয়বর দেখা পাম সেই সমস্যা সমূহ দূর করে নতুন কিছু পদক্ষেপ ল বিদ্যালয়বর উন্নতি করার ক্ষেত্র কি কি পদক্ষেপ লব লাগিব সেই পরামর্শলীও এন সি এফ দুহাজার পাঁচে আগবাইছিল প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করবলে ওলাইছো সেটা হচ্ছে বিদ্যালয় আর শ্রেণীকোঠার পরিবেশ আমি জানো আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যে ভারতবর্ষ এখন বিশাল দেশ ইয়াত বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নতা আছে কিন্তু আমি লগতে এটু কব লাগিব যে ভারতবর্ষ দরিদ্র সীমারেখার তলত বসবাস করার লোকর সংখ্যাও বহুত আমি জানো যে সত্তর শতাংশ লোক ভারতবর্ষত গাঁত বাস করে এক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আমার দেশত আছে গতি সেই অনুন্নত অঞ্চলবর সেই গাঁওবর বিদ্যালয় উন্নয়ন করাটো খুবই প্রয়োজন গতি গাঁ গাঁওসমূহর উন্নয়নের অবিহনে গাঁওসমূহর প্রকৃত আন্তঃগাঁথনির অবিহনে বিদ্যালয় সমূহর উন্নয়নের কথা আমি কল্পনা করিব নোৱাৰো। এতিয়াও দেখা যায় যে ভারতবর্ষত বহু পিছপরা অঞ্চলত বহু রাজ্যত বিদ্যালয় আৰু শ্রেণীকোঠার পৰিবেশ একেবাৰেই বেয়া বহু বিদ্যালয়ত এনেকা এক অৱস্থা আছে যে 
বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক কারণ বিশেষক বিহার বা উত্তর পূব অন্যান্য যুব রাজ্য আছে আমি উত্তরপ্রদেশকও এই ক্ষেত্রে ধরে পড়ো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বছর কেবামাহু বিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রাকৃতিক যুব দুর্যোগ সেই শেষ হওয়ার পিছতো সেই বিদ্যালয়বর যেবেশ দরকার শিক্ষা প্রদানের বা শিক্ষা গ্রহণ গ্রহণের সেই পরিবেশ সৃষ্টি নহয় তার ফলত বহুতো শিশু শিক্ষার বঞ্চিত হয়েছে আর ইয়েই গে পেলায় আমার শিক্ষা সার্বজনীন করা বাধার সৃষ্টি করেছে গতি বিদ্যালয় আর শ্রেণীকোঠার প্রথম পরিবেশ আমি সৃষ্টি করব লাগিব যাবর বিদ্যালয় আর যাবর উন্নত অঞ্চল আছে সেইবর বিদ্যালয়ও সেইবর শ্রেণীকোঠাটো আমি এক যথোপযুক্ত শৈক্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি করব লাগিব তার বাবে নিশ্চয় আমাক শিক্ষা দান কার্যসূচীর জড়িত যাবর আনুষঙ্গিক জ্ঞান সেই জ্ঞানের খুবই প্রয়োজন হব এই সকলব দিক সামরি পেলাই এন সি এফ দুহাজার পাঁচে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শাবলী আগবাইছিল আর এই পরামর্শাবলীব মূলত বিদ্যালয় আর শ্রেণীকোঠার শৈক্ষিক পরিবেশ কেনক উন্নতি সাধন করবেন তার লগত জড়িত আছিল তার পিছতে আমি যদি মূল বৈশিষ্ট্য আসে দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয় আমি জানো যে আমার শিক্ষার লগত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষ জড়িত হয়ে আছে ইয়াত অভিভাবক জড়িত হয়ে আছে শিক্ষক জড়িত হয়ে আছে রাজনৈতিক নেতা জড়িত হয়ে আছে অথবা বিভিন্ন ধরনের সমাজের অন্যান্য স্তর লোক ইয়াত জড়িত হয়ে আছে প্রত্যেককে ল পেলায় আমি সামূহিকভাবে এক সমূহিয়া প্রচেষ্টার যোগেদি আগবাড়ি গলেহে সামগ্রিকভাবে আমার শিক্ষার উন্নতি সাধন হব কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি দুঃখর কথা যে আমার সমাজের বিভিন্ন স্তরত বিভিন্ন লোকর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাব বিভিন্ন ধরনের হয় কিছু ক্ষেত্রে এই মনোভাব বা এই দৃষ্টিভঙ্গীক আমি ঋণাত্মক বলেও কব পড়ো ইয়ার উপরিও বহুতো শিক্ষিত লোকর বহুতো শিক্ষাবিদ বহুতো শিক্ষা সম্পর্কীয় বিশেষজ্ঞ বহুতো রাজনৈতিক নেতারও দৃষ্টিভঙ্গী খুবই দুঃখলগা শিক্ষা সম্পর্কে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভঙ্গীয়ে আমাক বৈজ্ঞানিকভাবে এক সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী হওয়াত বাধা প্রদান করে আছে বলে আমি বিশ্বাস করো গতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন হয়েছে আর এই সম্পর্কে উপলব্ধি করে এন সি এফ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দুহাজার পাঁচে সরকারক বিভিন্ন পরামর্শাবলী আগবাই তার পিছতে আমি যুক্ত বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করব খুঁজি সেটা হয়েছে শিক্ষণ আর জ্ঞান আমার যক্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষকর যে শিক্ষণ প্রক্রিয়া আর সেই প্রক্রিয়ার জ্ঞানের সম্পর্ক আমি পূর্বর এক পাঠত উল্লেখ করছো যে আমার শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য কেবল পরীক্ষাত নম্বর পোয়াই নহয় তার যোগেদি আমি জ্ঞান অর্জন করা বা প্রজ্ঞার সাধনা করাও আমার এক অন্যতম জ্ঞান গতি শিক্ষণ আর জ্ঞানক সম্পর্কিত আমি করব লাগিব। অর্থাৎ আমি শিক্ষাদান কার্যসূচীর যোগেদি আমি প্রতিজন নাগরিকক জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান করে তুলব লাগিব। তেতিয়াহে সামগ্রিকভাবে আমার দেশের উন্নয়ন হব আর এই কথাটা উপলব্ধি করে এন সি এফ দুহাজার পাঁচে এই দিকটুক সাঙুরি পেলায় সরকারক যথেষ্ট পরামর্শাবলী আগবাইছিল আর এই এন সি এফ দুহাজার পাঁচর এক উল্লেখযোগ্য দিক দিক যে ই ভারতবর্ষক এখন জ্ঞানের ক্ষেত্রল রূপান্তরিত করবিছারিছিল প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতে অন্যতা দিক আমি উল্লেখ করব বিচার এন সি এফ দুহাজার পাঁচত উল্লেখ থাকা সেইটু হয়েছে শিক্ষকর করণীয় সমূহ শিক্ষকর যুব কার্য বা শিক্ষকর যুব কর্তব্য সেইটু আমি কেটামান বাক্য শেষ করব নো শিক্ষকর অজস্র দিক আছে কর্তব্য আছে সেইবর আমি পরবর্তী সময়ত পিছর পাঠত আলোচনা করি কিন্তু আজি পাঠর প্রয়োজন সাপাক্ষে আর সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি এন সি এফ দুহাজার পাঁচত যাবর কথা উল্লেখ আছিল তারে কিছু কথা উল্লেখ করিব বিচার বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমি সকলেই জানো যে আমার শিক্ষাদান কার্যসূচীর এটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আছে সে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য যদি আমি গাত নহয় শিক্ষক হিসাবে তেতিয়াহলে আমার শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বাধা সৃষ্টি হব গতি শিক্ষকরূপে আমি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে এটা স্পষ্ট ধারণা থাকিব লাগিব। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতি স্তরতে এক উদ্দেশ্য আছে আর আমি কব পড়ো যে নির্দিষ্ট সেই বিদ্যালয়খনেরও কিছু সুকিয়া শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য থাকিব পারে। এ সকলব দিক সামরি আমি সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হব লাগিব তারপিছত আমি কব পড়ো উদ্দেশ্যত উপনীত হবল প্রয়োজনীয় শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা অর্জন এ খুবই প্রয়োজন আমি উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হলো কিন্তু সেইখিনি উদ্দেশ্যত সফল হবল আমাক যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন যিখিনি শৈক্ষিক অভিজ্ঞতার প্ৰয়োজন আমি কব পড়ো এক্সপিৰিয়েন্স আমার টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স দৰকার সেইখিনি আমি আয়ত্ত কৰাটো খুবই প্ৰয়োজন গতিকে উদ্দেশ্য আমি জানিলেই নহব তার লগতে জানিব লাগিব সেই উদ্দেশ্যখিনি আমি কেনেকৈ পূৰ কৰিম সেই উদ্দেশ্যখিনি পূৰ কৰিবলৈ কোনটো পথেৰে আমি যাম এই গোটেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আমাৰ শৈক্ষিক শৈলীত এই বস্তুবোৰ বা এই দিশবোৰ প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাসমূহৰ সঠিক ৰূপত সংগঠিত কৰা আমি শিক্ষকৰূপে শিক্ষাদান কাৰ্যসূচীত যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ যি প্ৰতিদিনাই জ্ঞান আয়ত্ত কৰোঁ সেই অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানক আমি সুসংগঠিত কৰিব লাগিব সুসংগঠিত কৰি আমি তাক সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব বহুতে দেখা যায় যে অজস্র জ্ঞানৰ অধিকারী হৈও এজন সফল শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে তাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে যে আমি অভিজ্ঞতা আৰু আমাৰ যি শিক্ষণীয় জ্ঞান তাক আমি সঠিক ৰূপত সংগঠিত কৰিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণেই আমাক শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন যিটো ইতিমধ্যে আমি পাক এটাত আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল এই পাঠটোত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এটা দিশ আমি উল্লেখ কৰিবলৈ আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষকৰ শিক্ষা বা শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ এক ইতিহাস আছে আমি ক'ব পাৰোঁ আধুনিকভাৱে শিক্ষাদান কাৰ্যসূচীত প্ৰশিক্ষণ শব্দটো প্ৰয়োগ ব্ৰিটিছ যুগতেই হৈছিল ব্ৰিটিছ যুগৰ পৰাই যেতিয়া ডেনিছ মিশনৰীসকল আহিছিল তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত কেবাখনো শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানবোৰে লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰসাৰ লাভ কৰিলে আৰু আজিৰ যি সময় এই সময়ত যদিও পূৰ্ণতা পোৱা নাই কিন্তু বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বুলি ক'লে আমি দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰশিক্ষণ বুজো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰশিক্ষণ হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰাককালীন প্ৰশিক্ষণ এতিয়া প্ৰাককালীন প্ৰশিক্ষণ বিভিন্ন পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানে প্ৰদান কৰিব পাৰে বিশেষকৈ চৰকাৰে কৰ্তৃত্ব দিয়া বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ দ্বাৰা অনুমোদিত কিছু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে এই শিক্ষা শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে আৰু শিক্ষকৰ প্ৰাককালীন প্ৰশিক্ষণত কাৰ্যসূচী চলাব পাৰে এতিয়া আমি বিভিন্ন পৰ্যায় বুলি কওঁতে বিভিন্ন পৰ্যায় বুলি কওঁতে আমি তিনিটা পৰ্যায়ৰ কথা বিশেষকৈ ক'ম প্ৰাককালীন প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায় ইয়াৰ পিছতে আমি শিক্ষকৰ অন্তৰ্বালীন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন শিক্ষা কথা ক'ব পাৰোঁ এই শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন জ্ঞানমুখী আঁচনি আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বিশেষ উন্মুখীকৰণ আঁচনি এই দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া শিক্ষকৰ প্ৰাককালীন শিক্ষা সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম থোৰতে এতিয়া শিক্ষকৰ প্ৰাককালীন শিক্ষা বুলি ক'লে আমি ইংৰাজীত যা কওঁ প্ৰি ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং এই শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ তিনিটা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হয় প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষা প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষাটো এতিয়াও আমাৰ চৰকাৰীভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন হোৱা নাই এনে কোনো প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয় এতিয়াও এই বেচৰকাৰী আৰু প্ৰাইভেট যিবোৰ আমাৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে চলাই আছে প্ৰাককালীন প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষা ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষাৰ কথা প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আমাৰ পূৰ্ববৰ্তী এক পাঠত আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিস্তৃতভাৱে তাৰপিছতেই আছে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষা 
এটা প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষাত নামভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত অর্হতা হল দশ বা বারো বছরীয় স্কুলিয়া শিক্ষার প্রমাণপত্র আমি মেট্রিকুলেশন বা হায়ার সেকেন্ডারি যেটি কোঁ সেই পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র আমি প্রদান করলেই আর যি আমার উত্তীর্ণ হার নির্ধারিত উত্তীর্ণ হার থাকে সেইমতে আমি উত্তীর্ণ হলেই আমি যিকো প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রত নিজের নামভর্তি করব পো এই পাঠ্যক্রম সাধারণত দুবছরিয়া হয় আমার আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছিল কোঠারি আয়োগের কথা কোঠারি আয়োগর এই এটা অন্যতম পরামর্শ আসিল ইয়ার আগতে এবছরীয় পাঠ্যক্রম আসিল কিন্তু কোঠারি আয়োগর পরামর্শাবলীত এই পাঠ্যক্রম দুবছরীয় করবলে কোয়া হয়েছিল আর এটাও কিছু রাজ্যত এই পাঠ্যক্রমের সময়সীমা এবছর হয়ে আছে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতে আমি পাঠটোর শেষের ফলে আহিম কিন্তু তার আগতে আমি কিছু অন্তর্বর্তীকালীন বা ইন সার্ভিস টিচার ট্রেনিং সম্পর্ক কিছু কথা কই লোব বিচার আজির সময়ত যি আমার অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থায় খুব প্রসার লাভ করেছে ইতিমধ্যে আপনাদের জানে যে দুহাজার উনৈশ সনের ভিতর সকল শিক্ষককে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ার সরকারে কিছু নীতি গ্রহণ করেছে আর সেই নীতির অন্তর্ভুক্তই হয়েছে আপনাদের আজি যি পাঠ্যক্রম গ্রহণ করে আছে প্রাথমিক শিক্ষার আমার রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের অধীনত সেই পাঠ্যক্রম তারে এটা ভাগ বা তারে এটা দিশ গতি আমি কব পো অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক শিক্ষার দিশট সরকারে খুবই গুরুত্ব দিছে আর এই যি প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণ কেবল এটা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় শিক্ষকজনে যাতে বিভিন্ন ধরনে বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ত নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন শিক্ষক শিক্ষার প্রতি তার প্রতি সরকারে মনোযোগ দি বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করেছে অন্তর্ব অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক শিক্ষাত বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা বিভিন্ন ধরনের আলোচনাচক্র বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচীত আজির শিক্ষকের অংশগ্রহণ করব লাগে আর নিজের যি ইন সার্ভিস টিচার ট্রেনিং দক্ষতা অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক শিক্ষার যদি দক্ষতা তাক বৃদ্ধি করব লাগে তার কারণে সরকারে বিভিন্ন ধরনের আঁচনিও প্রস্তুত করেছে আর আমার আজির শিক্ষক সময়ে সময়ে সেই তে ধরনের শৈক্ষিক কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করব লাগে আর এই অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক শিক্ষা বিশেষ বিশেষকৈ রাজ্য সরকার যি থাকে রাজ্য সরকার অধীনস্থ যি সংস্থা শৈক্ষিক সংস্থা আমার আমার যেনে আছে এস সি ইআর টি স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ ট্রেনিং যুক্ত এন সি ইআর টির তলত কাম করে আছে সেই গবেষণা সেই শৈক্ষিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এনে ধরনের কার্যসূচী চলাই আছে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল এটা আমি আজির পাঠট কেন ধরনের আলোচনা করল সেই সম্পর্কে আপনার এটা থুলমূল ধারণা দিব বিচার আজি আমি আলোচনা করল বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এন সি এফ দুহাজার পাঁচর বিভিন্ন দিক সমূহ আমি আগতে উল্লেখ করছো যে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দুহাজার পাঁচর বহুতো দিক আছে কিন্তু আমার পাঠর প্রয়োজন অনুসরি আর সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি মাত্র কেটামান দিকে উল্লেখ করছো যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পাঠ্যক্রম তথা মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী তথা অন্যান্য কিছু দিক আমি আলোচনা করল বিশ্বাস করো যে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এন সি এফ দুহাজার পাঁচর অন্যান্য যুক্ত দিক আছে সেইখানি আপনাদের অধ্যয়ন করব পরবর্তী সময়ত আর যথোপযুক্ত জ্ঞান লাভ করব তারপতেই আমি যুক্ত দিক আসে সেই দিশব আমি পুনর্বার আপনাদের উল্লেখ করে দিব খুঁজি প্রণালীবদ্ধ সংশোধন মান নির্ণয় বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠার পরিবেশ শিক্ষণ আর জ্ঞান শিক্ষকর করণীয় আদি দিশব আলোচনা করা হল অর্থাৎ এইখিন আসিল এই পাঁচটাই আসিল এন সি এফ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক বা রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম গাঁথনি দুহাজার পাঁচর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ এই সম্পর্কে আমি বিস্তৃতভাবে আপনাদের আলোচনা করল তারপতে আমি অন্যটা দিশও পাঠর অন্তর্ভুক্ত এই পাঠটোর অন্তর্ভুক্ত অন্যটা দিশও আমি আলোচনা করল শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বলে কোতে আমি দুই ধরনের প্রশিক্ষণের কথা আপনাদের কলো এটা হচ্ছে প্রাককালীন আর এটা হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন যুক্ত ইংরাজিত কয় প্রি সার্ভিস আর ইন সার্ভিস আমি প্রাককালীন আর অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিশ থুলমূলক আপনাদের আগত পাঠর প্রয়োজন অনুসরি 
আলোচনা করিল পরবর্তী সময় এই সম্পর্কে সুকিয়াক আলোচনা করার থল আছে নতুন পাঠ আছে আর আমি বিশ্বাস করো এই যি শিক্ষক প্রশিক্ষণ এই সম্পর্কে আপনাদের এক নিজস্ব বদ্ধমূল ধারণা গড়ি তুলব কারণ আপনাদের এটা প্রশিক্ষণের জড়িত গতি প্রিয় শিক্ষার্থী সকল আজি ইমান সময়ে মই বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্র এন সি এফ দুহাজার পাঁচর যুর দিক তাক থলমূল করে আলোচনা করল মানে বিশ্বাস করো মূর এই পাঠটোর যোগে আপনাদের লাভান্বিত হব আর পরবর্তী সময় নতুন জ্ঞান অন্বেষণের কারণে উৎসাহিত হব ধন্যবাদ Thank mm-hmm. you.